എൻഐഇ പുറത്തിറക്കി ഇരുന്നൂറ് ഭീകരവാദികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇരുപത് മലയാളികളും ഭീകരവാദികളുടെ പട്ടികയിൽ അബ്ദുൾ നാസിർ മദനിയും തടിയന്റെ വിട നസീറുമുണ്ട് ഹാഫിസ് സെയ്ദ് മൗലാന മസൂദ് അസർ സയ്യിദ് സലാഹുദ്ദീൻ എന്നിവർ പട്ടികയിലെ ആദ്യ പേരുകാരാണ് ഇവർക്ക് പുറമെ വിവാദ മതപ്രഭാഷകനായ സാക്കിർ നായകും ഭീകരവാദികളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട് യു എ പി എ നിയമ ഭേദഗതി പാസ്സായാൽ ഇവരെ ഭീകരവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി തീവ്രവാദ കേസിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് മദനി കാശ്മീർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസ് ബംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസ് തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ലക്ഷ്വറി തൈബ ദക്ഷിണ കമാൻഡർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തടിയന്റെ വിട നസീർ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവനും ഇന്ത്യ പാക് സംഘർഷത്തിന് കാരണക്കാരനുമാണ് മസൂദ് അസർ ഹാഫിസ് സെയ്ദ് ആഗോള ഭീകരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് യു എ പി എ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ പട്ടികയിലുള്ളവരെ ഭീകരവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനും എൻ ഐക്ക് സാധിക്കും യാത്രാ വിലക്ക് അടക്കമുള്ള നിയമ വിലക്കുകളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടും ഭീകരവാദ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ മുൻപിൽ ഹാജരായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിയമ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാത്ത പക്ഷം അത് ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുൻപ് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ടാഡ അടക്കമുള്ള ബില്ലിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് യു എ പി എ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് യു എൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അമേരിക്കയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഇത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബില്ല് മറ്റ് പേരുകളിൽ ഉണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാക് മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാകുക ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തികളുടെ സ്വത്തുകൾ കണ്ടുകെട്ടാനും യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താനും സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടാകും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ വിദേശ ഏജൻസികളുമായി പങ്കുവെക്കാനാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് കൂടാതെ യു എന്നിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സംഘടനകളെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭീകര സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൂടാതെ മസൂദ് അസറിനെയും ഹാഫിസ് സയ്യിദിനെയും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി ബുധനാഴ്ചയാണ് യു എ പി എ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനായാണ് നിയമം ഭേദഗതി വരുത്തിയതെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്